Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang dan yang saya hormati para penguji. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bersama-sama dalam acara sidang promosi program Doktor Ilmu Manajemen. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri, saya Elis Puji Utami, nomor induk mahasiswa 196639025. Pada hari ini ingin mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Quality of Work Life, Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Perawat dengan Employee Engagement sebagai Variable Intervening pada Rumah Sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Pada bab 1 tentang pendahuluan, sebagai latar belakang bahwa dengan pesatnya perkembangan informasi teknologi pada era industri 4.0, tentunya ini berdampak pada persaingan di seluruh bidang usaha, termasuk di antaranya sektor pelayanan kesehatan, yaitu di rumah sakit. Dalam hal ini tentunya peran dari manajemen rumah sakit melakukan suatu upaya pembenahan tentang kebijakan-kebijakan tersebut. Di antaranya baik kebijakan internal maupun kebijakan eksternal. Dan juga akan melakukan upaya perbaikan sumber daya di antaranya sumber daya manusia yang mana sumber daya manusia yang terpenting adalah sumber daya manusia perawat. Dengan upaya untuk melakukan peningkatan kinerja perawat. Karena dengan adanya peningkatan kinerja perawat dapat menggambarkan kinerja organisasi. Ingin menyampaikan bahwa sebenarnya perawat itu siapa? Menurut Kusnanto tahun 2003 bahwa perawat adalah seorang profesional yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab dan juga memiliki kewenangan dalam melaksanakan asuhan pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan. Sedangkan menurut Nur Salam tahun 2008 bahwa perawat mempunyai fungsi otonomi dalam memberikan asuhan perawatan berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada individu baik yang sehat maupun yang sakit yang mengalami gangguan fisik, kemudian juga mengalami gangguan psikis dan sosial agar dapat mencapai derajat kesehatan secara optimal. Selanjutnya juga disampaikan oleh Sinamila tahun 2016, maka yang dimaksud sebagai kinerja perawat adalah suatu kemampuan perawat dalam melakukan suatu keahlian tertentu, di mana kinerja perawat ini sangatlah perlu sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Juga disampaikan adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perawat, di antaranya organization citizenship behavior, kemudian juga ada budaya organisasi, gaya kepemimpinan, kemudian pelatihan dan juga disiplin, employee engagement, kualitas kehidupan kerja, komitmen organisasional, kepuasan kerja, kompetensi, dan juga masih yang ada lain sebagainya. Berikut akan disampaikan tentang data kinerja perawat yang ada di rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada tahun 2020 di mana ini tampak pada tabel 1.1 yaitu tentang capaian kinerja perawat. Ini diberikan kepada 30 responden di 5 rumah sakit vertikal di DKI Jakarta yaitu pada rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangkusumo, kemudian rumah sakit persahabatan, yang ketiga ada rumah sakit Fatmawati, kemudian rumah sakit jantung pembuluh darah harapan kita dan di rumah sakit Sulianti Saroso. Di mana uh, data terkait dengan capaian kinerja perawat didapatkan terdapat 40% perawat mengatakan belum dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Kemudian didapatkan 47% perawat belum memiliki keterampilan tingkat tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya didapatkan 43 persen perawat belum dapat mencapai hasil kerja sesuai dengan standar dan 40 persen didapatkan perawat belum mematuhi semua instruksi yang diberikan oleh pimpinan. 
dan e, masih juga didapatkan sebesar 37 persen bahwa perawat belum memiliki inisiatif dalam melaksanakan tugas dan didapatkan juga sebesar 37 persen bahwa perawat belum mampu bekerja sama dengan, secara harmonis dengan rekan kerjanya. Dengan demikian, berdasarkan dari data capaian kinerja perawat, maka e, didapatkan bahwa kinerja perawat masih kurang maksimal sehingga perlu untuk mendapatkan perhatikan, perhatian untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, e, peneliti juga melakukan survei terkait dengan employee engagement perawat di lima rumah sakit vertikal tersebut. Adapun data yang kami peroleh dari mulai tahun 2017 sampai 2019. Pada, da pada tabel ini diperoleh bahwa adanya tingkat resign dari perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mankusumo adanya peningkatan dari mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 mencapai sekitar 3,2 persen dan ini dikategorikan tinggi dengan standar yang ditentukan yaitu 2,5 persen. Sedangkan data risen pada rumah sakit persahabatan pada tahun 2019 ini juga mengalami peningkatan dari 3,5 persen hingga mencapai 4,9 persen. Ini juga dikategorikan tinggi karena lebih tinggi dari yang distandarkan yaitu 2,5 persen. Selanjutnya data resign pada rumah sakit Fatmawati dari tahun 2017 sampai 2019 juga terdapat peningkatan yaitu dari 2,8 persen hingga mencapai 3,7 persen dan ini juga masih dalam kategori tinggi. Selanjutnya pada rumah sakit jantung pembuluh darah harapan kita didapatkan juga adanya resign perawat ini masih tinggi dari tahun 2017 hingga 2019 yaitu dari mulai 2,7 persen hingga mencapai 3,2 persen. Dan yang terakhir adalah di rumah sakit Sulianti Saroso terdapat juga peningkatan resign perawat dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dari mulai 2,8 persen hingga mencapai 3,9 maaf mencapai 3,8 persen. Dengan demikian dapat uh, peneliti simpulkan bahwa masih adanya uh, resign perawat ini dalam kategori tinggi sehingga ini menggambarkan bahwa employee engagement perawat di lima rumah sakit vertikal tersebut masih kurang maksimal. Kemudian peneliti melakukan identifikasi masalah. Terdapat 15 masalah yang peneliti identifikasi. Yang pertama adalah kerja perawat masih kurang maksimal. Kemudian masih banyak perawat yang belum maksimal dalam bekerja. Kemudian masih banyak juga perawat yang tidak uh, disiplin dalam bekerja. Kemudian secara umum pencapaian target dan juga realisasi, realisasinya masih kurang maksimal. Kemudian employee engagement perawat masih rendah. Masih terjadi juga adanya tingkat uh, desain perawat ini yang cukup tinggi. Kemudian kepemimpinan transformasi no, kepemimpinan transformasional belum dilaksanakan secara maksimal. Kemudian pemimpin di dalam mengambil keputusan belum juga mengikut sertakan perawat. Kemudian masih juga terdapat berbagai kebijakan pimpinan yang tidak menjaga kepentingan perawat. Kemudian quality of work life dari perawat ini masih juga kurang baik. Selanjutnya masih banyak perawat yang merasa tidak puas dan juga belum termotivasi di dalam bekerja. Dan juga masih banyak perawat yang merasa belum bangga untuk memiliki pilihan untuk bekerja di rumah sakit tersebut. Selanjutnya bahwa komitmen organisasional perawat masih dalam kategori rendah. Dan juga masih banyak perawat yang merasa belum memiliki organisasi. Dan yang terakhir adalah perawat e, masih banyak e, merasa bahwa tidak nyaman dalam bekerja di rumah sakit tersebut. Dari 15 identifikasi masalah, maka peneliti melakukan pembatasan pada masalah penelitian, yaitu pada lingkup untuk mempengaruhi kinerja perawat, di mana terdapat lima variabel, yaitu variabel kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, employee engagement, dan kinerja perawat. Dari batasan masalah tersebut, maka peneliti e, menentukan e, sembilan rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terdapat employee engagement perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. 
Yang kedua adalah apakah terdapat pengaruh quality of work life terhadap employee engagement perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga apakah terdapat pengaruh komitmen organisasional terhadap employee engagement perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Yang keempat adalah apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, quality of work life, dan komitmen organisasional secara bersama-sama terhadap employee engagement perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Yang kelima adalah apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Yang keenam apakah terdapat pengaruh quality of work life terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketujuh adalah apakah terdapat pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedelapan apakah terdapat pengaruh Employee engagement terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Dan yang kesembilan adalah apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, dan employee engagement secara bersama-sama terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan juga mengungkapkan pengaruh variabel baik secara parsial maupun secara bersama-sama sesuai dengan batasan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian adalah e, mengharapkan e, dapat memberikan manfaat baik secara teori atau secara teoritis, e, ini adalah secara keilmuan maupun secara praktis. Selanjutnya akan disampaikan pada bab 2 tentang tinjauan teori dan juga penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu didapatkan beberapa pengertian tentang kinerja perawat seperti dari uh, penelitian disampaikan oleh uh, Colquitt, kemudian Gibson dan juga Robelberg, Sinambela dan juga Mangkunegara, juga uh, penelitian dari Wibowo. Maka peneliti mensintesiskan yang dimaksud dengan kinerja perawat adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seorang atau sekelompok perawat dalam organisasi sesuai dengan tugas dan juga tanggung jawab yang dibebankan kepadanya didasarkan pada kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan juga berdasarkan waktu. Pada kinerja perawat ini terdapat Empat dimensi yaitu kualitas kerja, kemudian kuantitas kerja, keandalan, dan yang keempat adalah sikap di mana masing-masing dimensi memiliki beberapa indikator. Selanjutnya adalah uh, tentang pengertian employee engagement. Ini juga peneliti mensintesiskan pengertian tentang employee engagement dari beberapa pengertian yang telah disampaikan atau telah diutarakan dari pen, para peneliti terdahulu. Di mana pengertian dari employee engagement yang peneliti sintesiskan adalah merupakan suatu hubungan atau keterlibatan yang erat secara fisik, kemudian emosional, dan juga kognitif antara karyawan dengan organisasi tempat karyawan bekerja yang mengantarkan karyawan kepada sikap dan juga perilaku positif terhadap organisasi demi tercapainya tujuan dan juga kesuksesan secara bersama. Di dalam employee engagement ini terdapat tiga dimensi, yaitu dimensi vigor, dedication, dan juga absorption, di mana masing-masing dimensi memiliki beberapa indikator. Pengertian tentang kepemimpinan transformasional peneliti mensintesiskan dari beberapa pengertian yang diutarakan oleh peneliti terdahulu. Bahwa yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional adalah sikap pemimpin yang mampu melakukan perubahan dengan memperhatikan karyawannya, kemudian memberikan motivasi dan juga harapan yang tinggi kepada karyawan dan membina hubungan yang baik, mengajak karyawan agar mementingkan tujuan organisasi. Di dalam kepemimpinan transformasional terdapat empat dimensi yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasional, kemudian stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Di dalam masing-masing dimensi ini juga memiliki beberapa indikator. 
Pengertian tentang quality of work life, peneliti mensintesiskan dari pengertian uh, beberapa peneliti terdahulu bahwa yang dimaksud dengan quality of work life atau kualitas kehidupan kerja ini merupakan suatu tingkat kepuasan, motivasi, dan juga keterlibatan serta pengalaman komitmen perseorangan mengenai kehidupan mereka di dalam bekerja. Pada dimensi quality of work life ini terdapat enam dimensi diantaranya adalah adequate and fair compensation, kemudian safe and healthy environment, yang ketiga adalah development of human capacity, yang keempat growth and security, yang kelima adalah social integration, dan yang keenam adalah social relevance, di mana dari masing-masing dimensi memiliki beberapa indikator. Pengertian dari komitmen organisasional, peneliti mensintesiskan dari para uh, peneliti terdahulu, di mana yang dimaksud sebagai komitmen organisasional adalah derajat di mana seorang perawat mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi tertentu, beserta tujuannya dan juga berkeinginan untuk mempertahankan keanggotanya di dalam organisasi. Adapun di dalam uh, komitmen organisasional terdapat tiga dimensi yaitu dimensi komitmen afektif, yang kedua adalah komitmen berkelanjutan, yang ketiga adalah komitmen normatif, di mana masing-masing dimensi ini juga memiliki beberapa indikator. Kita akan menginjak pada bab tiga tentang kerangka pemikiran dan juga hipotesis. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini, yang pertama adalah diduga ada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap employee engagement. Kemudian diduga ada pengaruh quality of work life terdapat terhadap employee engagement. Yang ketiga diduga ada pengaruh komitmen organisasional terhadap employee engagement. Kemudian diduga ada pengaruh kepemimpinan transformasional, quality of work life, dan komitmen organisasional secara bersama-sama terhadap employee engagement. Yang kelima, diduga ada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perawat. Kemudian diduga ada pengaruh quality of work life terhadap kinerja perawat. Diduga ada pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja perawat. Yang kedelapan, diduga ada pengaruh employee engagement kepada, terhadap kinerja perawat. Yang selanjutnya, yaitu diduga ada pengaruh kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, dan employee engagement secara bersama-sama terhadap kinerja perawat. Adapun hipotesis di dalam penelitian ini, terdapat sembilan hipotesis. Yang pertama adalah, ada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap employee engagement perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua adalah ada pengaruh quality of work life terhadap employee engagement perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga ada pengaruh komitmen organisasional terhadap employee engagement perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Yang keempat adalah ada pengaruh kepemimpinan transformasional, quality of work life, dan komitmen organisasional secara bersama-sama terhadap employee engagement perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Yang kelima, ada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Yang keenam, ada pengaruh quality of work life terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketujuh adalah, ada pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Dan yang kedelapan adalah, ada pengaruh employee engagement terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di DKI Jakarta. Dan yang kesembilan adalah ada pengaruh kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, dan employee engagement secara bersama-sama terhadap kinerja perawat pada rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Kita menginjak pada metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan pendekatan kausal di mana deskriptif kuantitatif ini menjelaskan dari pernyataan responden 
dari kuesioner yang diberikan, sedangkan pendekatan kausal untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Adapun sumber data yang diperoleh uh, menggunakan dua sumber data, yang pertama adalah data primer, ini diperoleh dari kuesioner yang diberikan, kemudian data sekunder ini diperoleh uh, adanya beberapa informasi yang uh, diperlukan oleh peneliti. Uh, pada penelitian ini, objek penelitian yang dilakukan yaitu pada rumah sakit uh, vertikal di Provinsi DKI Jakarta, itu ada uh, lima rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mankusumo, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita, dan Rumah Sakit Sulianti Saroso. Sedangkan subjek penelitian adalah perawat pelaksana, dan populasinya adalah seluruh perawat pelaksana yang bertugas di lima rumah sakit tersebut, yaitu di ruang perawatan, kemudian ruang e, poliklinik, kemudian perawat yang bertugas di instalasi gawat darurat, ruangan di intensive care unit, dan juga kamar operasi. Sehingga total populasi perawat sebanyak 4.931 dan uh, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perawat pelaksana sebanyak 370 orang. Adapun variabel eksogen dalam penelitian ini adalah uh, X1 yaitu kepemimpinan transformasional, X2 quality of work life dan X3 adalah komitmen organisasional. Sedangkan variabel intervening yaitu variabel Y yaitu employee engagement dan variabel endogen atau variabel Z yaitu kinerja perawat. Kemudian di dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis yaitu dengan menggunakan uji F dan juga uji T. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan cara melakukan uji validitas dan realibilitas. Ini dilakukan pada hasil pernyataan atau jawaban dari kuesioner yang diberikan kepada responden. Kemudian analisis deskriptif ini untuk mengetahui tentang tanggapan responden terhadap uh, kuesioner yang diberikan. Kemudian uh, melakukan analisis dengan menggunakan SEM, Structural Equation Model, ada dua uh, model pengukuran, yaitu pertama dengan model pengukuran, yang kedua dengan model struktural. Selanjutnya menginjak pada bab 5, yaitu hasil penelitian dan juga pembahasan. Tampak pada uh, skematik uh, full model dari hasil penelitian, yang pertama adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap employee engagement perawat. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,25 dengan nilai T value sebesar 1,99. Ini lebih besar dari T tabel yaitu 1,96 di mana dari empat dimensi yang paling merefleksikan pada kepemimpinan transformasional yaitu dimensi intelektual dengan nilai standar loading faktor sebesar 0,96 nilai ini lebih besar dari standar loading faktor dari dimensi-dimensi yang lainnya ini terutama pada indikator pemecahan masalah yang kedua Terbukti berpengaruh positif dan signifikan quality of work life terhadap employee engagement perawat. Di sini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,15 dan nilai T value sebesar 1,97 dan ini lebih besar dari 1,96 yaitu nilai T tabel. Kemudian dari enam dimensi yang paling merefleksikan yang membentuk pada quality of work life yaitu dimensi growth and security dengan dibuktikan dengan nilai standard loading faktor sebesar 0,96 dan nilai ini lebih besar dari standard loading faktor dari dimensi-dimensi yang lainnya. Ini terutama pada indikator kemajuan karir. Yang ketiga, terdapat bukti Pengaruh positif dan signifikan komitmen organisasional terhadap employee engagement. Di sini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,48 dan nilai T value sebesar 4,08. Ini lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,96. Adapun dimensi yang paling merefleksikan pada komitmen organisasional yaitu dimensi keberlanjutan. Dan ini terutama pada indikator membutuhkan perusahaan. 
Yang keempat adalah uh, terbukti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional, quality of work life, dan komitmen organisasional secara bersama-sama terhadap employee engagement perawat. Dan ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 9,78. Ini lebih besar dari nilai F tabel yaitu 2,63. Di mana uh, dimensi yang paling merefleksikan pada employee engagement yaitu dimensi vigor terutama pada indikator tingkat energi. Adapun dimensi vigor tersebut mendapatkan nilai uh, standar loading factor sebesar 0,98. Dari ketiga variabel eksogen yang mempengaruhi terhadap employee engagement, maka variabel yang paling dominan mempengaruhi adalah variabel komitmen organisasional. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,48. Yang kelima, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perawat. Dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,21 dan nilai T value sebesar 2,39 ini lebih besar dari 1,96. Selanjutnya terbukti berpengaruh positif dan signifikan quality of work life terhadap kinerja perawat dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,12 dengan nilai T value 2,16 lebih besar dari 1,96. Selanjutnya juga terdapat bukti berpengaruh positif dan signifikan komitmen organisasional terhadap kinerja perawat dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,19 dan nilai T value 2,19 ini lebih besar dari nilai T tabel 1,96. Yang kedelapan adalah terbukti berpengaruh positif dan signifikan employee engagement terhadap kinerja perawat dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,48 dengan nilai T value 9,60 lebih besar dari 1,96. Adapun dimensi yang membentuk dari employee engagement yaitu dimensi vigor adalah dimensi yang paling merefleksikan terutama pada indikator tingkat energi. Yang kesembilan, kepemimpinan transformasional Quality of work life, komitmen organisasional, dan employee engagement secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 9,47. Nilai ini lebih besar dari nilai F tabel 2,9 uh, sebesar F tabel sebesar 2,396. Selanjutnya menginjak pada persamaan struktur. Pada persamaan struktur 1, di mana employee engagement diperoleh nilai 0,25 dari kepemimpinan transformasional ditambah 0,15 dari quality of work life ditambah 0,48 dari komitmen organisasional didapatkan R kuadrat sebesar 0,72 dengan error varian sebesar 0,28. Sedangkan pada persamaan struktur 2, kinerja perawat diperoleh dari 0,48 ini dari nilai employee engagement ditambah 0,21 dari kepemimpinan transformasional ditambah 0,12 dari quality of work life dan ditambah dengan 0,19 dari komitmen organisasional didapatkan nilai R kuadrat sebesar 0,87. Di sini terdapat error varian sebesar 0,13. Pada persamaan struktur ini eh, sangat menggambarkan bahwa pada persamaan struktur satu eh, terdapat eh, pengaruh atau kontribusi di dalam eh, employee engagement dari tiga variabel tersebut sebesar eh, 72 persen sangat eh, berkontribusi sedangkan terdapat 28 persen tidak eh, masuk di dalam penelitian ini. Dalam eh, struktur Persamaan struktur 2 didapatkan R kuadrat 87 persen, maka ini menggambarkan kontribusi dari keempat variabel eksogen tersebut terhadap kinerja perawat sangat signifikan, di mana didapatkan juga sebesar 13 persen, ini merupakan variabel yang sebagai error varian yang tidak dimasukkan di dalam penelitian ini. 
kita menginjak pada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung dari kepemimpinan transformasional terhadap kinerja perawat didapatkan nilai 0,04, ini diperoleh dari nilai 0,21 kuadrat dan juga diperoleh secara tidak langsung atau pengaruh secara tidak langsung melalui employee engagement sebesar 0,12. Selanjutnya, pengaruh langsung dari quality of work life terhadap kinerja perawat ini sebesar 0,01 diperoleh dari 0,12 kuadrat. Sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu melalui employee engagement sebesar 0,07 dan pengaruh langsung dari komitmen organisasional terhadap kinerja perawat sebesar 0,04 sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu melalui employee engagement sebesar 0,23 dan ini menggambarkan bahwa eh, pengaruh tidak langsung dari masing-masing variabel maka lebih besar dari pengaruh langsung dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung yaitu melalui employee engagement maka employee engagement ini sebagai variabel mediator atau variabel yang mempengaruhi dari seluruh variabel-variabel eksogen di dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti ingin menyampaikan tentang implikasi manajerial yaitu melihat dari dua variabel dalam penemuan penelitian ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan employee engagement ini diperlukan Kepemimpinan transformasional yang kuat di sini menunjukkan nilai T value 1,99 ini lebih besar dari 1,96 di mana dimensi yang paling merefleksikan yaitu dimensi intelektual dengan indikator pemecahan masalah sebagai contoh bahwa pembinaan yang lebih mendalam dan juga lebih baik ini ditujukan kepada uh, pemimpin agar memperhatikan uh, kinerja perawat. Selanjutnya juga meningkatkan uh, variabel quality of work life karena mendapatkan nilai T value sebesar 1,97 lebih besar dari 1,96 terutama pada dimensi growth and security dan pada indikator kemajuan karir. Sebagai contoh di sini adalah memberikan dukungan terhadap perawat adanya rasa aman, rasa nyaman, keadilan, demokrasi, dan juga kebanggaan serta tanggung jawab. Selanjutnya juga perlu diupayakan untuk lebih baik dalam peningkatan variabel komitmen organisasional, yaitu pada dimensi keberlanjutan terutama pada indikator membutuhkan perusahaan. Pada implikasi manajerial kedua, perlu melakukan peningkatan dari variabel kepemimpinan transformasional, quality of work life, komitmen organisasional, dan employee engagement secara bersinergis. Karena secara langsung dapat terlihat bahwa employee engagement memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk meningkatkan kinerja perawat. Kemudian pada uh, variabel kepemimpinan transformasional, quality of work life, dan komitmen organisasional ini juga terbukti dapat meningkatkan kinerja perawat dengan dimediasi oleh variabel employee engagement. Terutama pada dimensi vigor dan uh, pada indikator tingkat energi. Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran secara manajerial bahwa yang pertama adalah untuk meningkatkan employee engagement agar meningkatkan kepemimpinan transformasional terutama pada dimensi stimulasi intelektual dan pada indikator pemecahan masalah. Yang kedua adalah meningkatkan quality of work life dengan dimensi security and growth terutama pada indikator kemajuan uh, karir. Yang ketiga adalah meningkatkan variabel komitmen organisasional, terutama pada dimensi berkelanjutan dan indikator membutuhkan perusahaan. Yang kedua, dalam upaya meningkatkan employee engagement dan uh, kinerja perawat, 
maka perlu meningkatkan variabel employee engagement terutama pada dimensi figur dan indikator tingkat energi. Yang ketiga yaitu sarannya adalah meningkatkan kinerja perawat yang dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan transformasional, quality of life, komitmen organisasional, dan employee engagement yang memberikan kontribusi sebesar 87 persen. Sehingga perlu adanya peningkatan dari employee engagement karena di dalam employee engagement ini terbukti mendapatkan koefisien regresi sebesar 0,48 ini e, nilai yang lebih besar dari koefisien koefisien regresi dari variabel variabel lainnya yang terakhir adalah saran dari penelitian lebih lanjut terdapat dua saran penelitian yang pertama pada penelitian ini adalah menggunakan sampel yang terbatas yaitu pada lima rumah sakit vertikal di provinsi DKI Jakarta selanjutnya sarannya adalah bahwa penelitian ini dapat menggunakan sampel yang lebih banyak ini tidak hanya pada lima rumah sakit vertikal tetapi juga bisa uh, diperoleh atau dilakukan penelitian pada rumah sakit pemerintah daerah di wilayah provinsi Jakarta tentunya memiliki karakteristik perawat yang sama. Yang kedua, saran penelitian lebih lanjut bisa menambahkan atau mengganti variabel dari variabel employee engagement dan kinerja perawat yang relevan seperti misalnya variabel kepuasan kerja, kemudian motivasi kerja, dan juga kerja tim sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih bermakna dalam upaya meningkatkan employee engagement dan kinerja perawat di rumah sakit vertikal di Provinsi DKI Jakarta. Demikian presentasi dari hasil penelitian pada disertasi saya. Terima kasih. Semoga apa yang uh, sudah saya sampaikan bisa mendapatkan masukan dan juga arahan dari uh, Bapak Ibu penguji agar untuk menjadikan disertasi ini lebih sempurna. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.